，你你赶紧回吧。九点半还有常委会，啊，你休息不了几个小时，这边我盯着你。睡一会儿啊，睡一会儿吧。来，赶紧，我坐我的车吧。哦，对了，韩静，嗯，那个医院那边呢，我已经打过招呼了。你看你什么时候需要，我这边随时可以下去五十个人。我估计一天时间足够可以全部诊疗你们。好。韩静，你送天才还是我送天才？呃，上我车走吧。那咱就各走各的。哎呀，这个家伙睡呀，血压都上来。哎，我自己睡。你觉得磷矿那边有没有可能早点结束啊？够呛，他们不是说要把填埋场整个都刨开吗？这可不是小工程。要不我抽空去看看？你是管环保的吗？刘文远，我发现你越来越不正义了。<笑>我不是觉得好玩吗？今明两天啊，我给你放假。明天晚上啊，我带着法院的人到你家开会。你把那个测绘报告、中英文各一份，啊，还有给对方公司的函件、图示，还有别人合同的附件都准备好。最晚后天，你给我发出去。你自己一屁股的事儿呢，你还好玩好玩。嗯嗯嗯。这磷矿是不是有问题啊？廖书记陪着熬了一夜，那么郑重其事的。你刚知道有问题啊？我告诉你，刘根爷，各有各的债。湿地酒店的事儿，你搞完了以后，今年的招商，你得给我继续盯着。不是还有两家澳洲的农业投资吗？你赶紧去谈呐！啊。你放羊去了，到了年底 GDP 倒数第一，你觉得很光荣是不是？那净给这个汉江打工。我知道，哎呀，我知道。我们这不是也多学一点，省得再犯错误。澳洲那边的事儿我盯着呢，啊。汉江的事儿啊，是中央督察组加班，来头大，那这环保也不能当饭吃。到时候，一个一个的，都伸着手问我要 GDP， 啊，我找谁呀、啊？我这锅里头，也不能是空的呀。喂，我已经把那个垃圾场的那个图纸啊发给你了，你赶紧做出个计划来，啊，上午九点啊，你要派俩技术员过来，啊。呃，最最好是参加过上次清理那个垃圾场那个人，他比较有经验，啊，啊，我和韩江副市长，我们赶紧去趟南华山，我只能给你三天的时间，你赶紧办，你有什么事情你跟我说，我给你协调啊。喂喂，我说啊，那个那个水样赶紧检测啊，有结果告诉我。另外，你给我派两个技术人员啊，去这个南华山啊，做这个土壤的取样。哎哎，还有还有。查一下那个大气排放的标准，啊，看看那个氟化物的含量，这个标准是不是有新的这个这个指标啊？给我带张图纸过来，啊，我身边没带着。好，嗯，是三建公司的人说，说南华山那边问题比较严重。嗯，怎么个严重啊？哎，上次震了一下吧，他那个土地风化本来就很厉害。这一阵呢，它的碎石啊、碎木头啊，就哗，就就那都顺着山坡就滚下来了。我们现在是沿着公路啊，做一些水泥网的防护和拿一个钢网的保护啊。但是，如果是我们的责任，这就。
这么早？当领导真是啊，不是说要找我谈话吗？说早点回来，一夜都没回，坑人。我来做吧，你拉倒吧，小耳朵一会儿六点就得起。你去睡会儿吧，我不睡觉。我也不睡了，八点钟还得出门，今天还得再去趟南华山。八点还早呢，你去睡一会儿，我叫你。我看你最近时间倒是挺充裕的哈，我单位没这么忙啊。吃那么好你还抱怨？啊，我要是忙，能吃到那么多好菜吗？啊，那倒是。医院真没事儿、啊、哈。现在就谈话，你代表组织还是代表个人？当然是代表个人，关心一下领导。医院忙，只是我不想像你这么忙。我看见你跳舞了。你要不睡觉，你去溜溜多多吧。嗯，行，跳挺好的。天还可以哈，有点风。这设备都带齐了吗？啊，都带齐。好，郑市长。你们去吧，嗯。领导，大一完了，我和我表姐都签了保密协议。嗯。如果有泄露，绝对不是我和我表姐，你抓紧看。别跟着，别跟着。老静啊，我是郑寒江。更衣室东西我拿到了，你让我第一时间告诉你吧，我不知道该怎么跟你说。这样啊。我现在正处理另外一件事情，你等着我那边去，啊！另外，你能不能联系一下国外的亲属啊？我有事情要咨询。对，非常重要。这边怎么样？正取样呢。啊，好。上次啊，样本数量不足，这回咱们多取点。好了，周市长出矿场了。出矿场了。这样，你还是回矿场去，那儿热闹的很，别出什么事儿啊。啊，你你这盯着。好好好，走吧。好。
着急啊！我理解大家的情绪，我理解大家的情绪，大家关心的问题，我们都有在解决的啊！好了，好了，你去忙吧，你那边多想，过去看看，你忙吧。郑市长，郑市长，这怎么回事啊？昨天市里不是通知做体检吗？你看闹得多凶啊！早做体检，早出结论，不然谁受得了啊？啊，我们厂长在楼上等您。郑市长，我们是国家战略生产，是受国家资源部门垂直管理的。别别别别别啊！我刚才来时我看到，啊，我都看到，医疗部门的同志啊，就会来，给工人，给这个附近村民做体检，明天一天就搞定了。我会督促他们尽快出结果，不会耽误你们的生产。昨天廖书记跟我们也是开了一通宵的会啊，磷矿石提炼啊是国家战略性的重要的产业。我们会非常慎重对待，政府市长，咱就打开天窗，敞开了说了。关于政府的决定呢，我们国有企业肯定会起带头作用，尽量配合的。但这件事情，我们不清楚情况，我们厂里的管理层呢，那也是一头雾水。如果提前打招呼，我们提前做好了准备，那局面肯定不会像现在这样，至少不会引起厂里的骚动。现在工厂生产停了，工人们都跑回家去了，这我们的产量就完不成了。您想想，因此产生的损失，我们该找谁要啊？还有啊，这附近镇上的居民本来就三天两头来闹，照这局势，我们厂里的保安都不拦了，根本没法拦。厂里运转都成了问题了。如果我的工作方式有问题，我向你们道歉。啊，如果确实没有排查出问题，又影响了你们的生产，造成了损失，我们也会负责任的，不存在专门针对谁的问题。啊，您别道歉，咱们是要解决问题。如果解决不了，我没有权利不配合。可以，你有你的权利，我有我的职责。我现在我就认为你这个地方存在着严重的服务人，这不是简简单单的经济生活问题，它会给本厂的工人和老百姓造成身体健康的伤害啊，同时对地下水和土壤也具有破坏性。郑副市长，这个磷矿产业它肯定会有排氟的问题，但咱们还是要讲究方式方法。况且我们排放的那是安全的、达标的，历次检查我们可都是模范企业。就那块金字招牌，您应该看到了吧？<笑>看到了，我而且我们排放的那些氟化物啊，它是无机氟化物，对人体没有任何伤害啊，没有任何伤害。对呀、啊，这些好像你说了不算吧？啊，来来，你你把这段念一下，来加深点印象。来来，你把这段念一下。氟化物对皮肤黏膜有强烈的刺激性，会引起皮肤溃疡。急性支气管炎、肺气肿、肺出血，如果被食入的话，会有胃溃疡，甚至胃出血致死。明白了吗？为什么我要抓着这个问题不放？就是因为这个，这对人造成伤害太大了。中央督察组啊，给市委市政府的这个意见里，专门提到了这个。所以我为什么我要把这个垃圾场给它打开，看看有没有裂缝？几年前那次地震，咱们这儿震感明显，垃圾填埋场的问题我来处理。我跟市建委的同志们沟通过了，打开来看看，那不大家就放心了吗？垃圾填埋场的问题出了问题，我们解决。但是如果是你工厂有问题，你得想办法配合我们处理。在结论没有出来之前，我只能督促他们加快工作效率。我们厂肯定没有任何问题，我们要对我们的产能负责任。你这工厂里四百多号的工人了，你不对他们的健康负责任吗？我们是国家战略产业，四百多工人的生命啊，附近村民加起来多少人呢？有没有问题你说了算吗？查出来看结果。那我一会儿我就去垃圾填埋场啊！医疗部门下午来，你们管理层都得在现场。
跟群众解释啊，反复的解释。你们坐在办公室里有用吗？嗯。你们怎么不说话？这样怎么办呢？我操！那市长要怎么处理这个事情？师傅，你你小心点儿，慢点啊。哎，嗯，哎，我，你不上去啊？嗯，我刚下来，不是，那里边啊，这个。光线不好，什么都看不清楚，啊，拍了个穿黄服糊的下去，完了正看着呢，哎，你要不然你在这儿歇会儿。二来一，二二一，来，嗯，小心，怎么样？哎呀，哎呀，行吗？哎呀，这怎么样？这身体受得了吗？啊？你什么情况？看不清，看不清。啊，哎，赶紧扶他下去，走两步啊！把把废弃壳出来，给他喝点水，别呛着啊！小口喝。哎，好。哎这黑咕隆咚的，什么也看不清啊！这是多处裂缝，还是只有一处啊？这个斜剖面下去之后，往底下继续勘测了吗？这底下是什么？啊，这就是个垃圾场，又不是打井，没人往下探测啊。嗯、大家都过来做一个登记啊！环保部门现在过来清查污染问题，也请大家相信自己的工厂，我们绝对不会做违法的事情。这次体检呢，只是为了确保大家身体健康，请大家保持安静啊，有序排队。大家都过来做一个登记啊，环保部门现在在清查污染问题，也请大家相信自己的工厂，我们绝对不会做违法的事情。这次体检只是为了确保大家身体健康，请大家有序排队，保持安静啊。大家都过来做一个登记啊，这次体检。只是为了确保大家身体健康，请大家保持安静，有序排队。你没事吧？没事，甭管啊。朱局长，你还好吗？没事，没事。啊，没事就好。朱局长，朱局长亲自下去了。啊！哎呦我的天！哎呦，哎呦，我的郑市长哎，你这是干什么呀？去的你啊，你是要殉职是不是？啊，哎，以后啊，不拯救世界的事儿一个人干啊，别带着我们，好不好？哎呦，哎，哎，地下有多处裂缝，这填埋场不能用了。我跟你说，你还不相信？你现在信不信？信信。哎，你只要不让我下去，说什么都信啊。哎，嗯。哎，这张水，嗯，嗯，哎，我是郑寒江啊，我跟你讲，马上调配医护人员支援南华山啊，这里有严重的渗漏问题，五十名医生啊。土壤样本，天黑前一定送到。好，辛苦了。哎，不是，哎，查出什么问题就是咱们垃圾填埋场的
事儿啊，别再跟磷矿厂挂钩了，人家那是模范企业，咱不惹啊。实验室刚来电话，水样本、土壤样本严重超标，磷矿厂工人的尿和附近村民的尿样氟含量高的不是一星半点，磷矿厂不能轻易放过啊。好了好了，行了行了。哎呀，你这回去吧啊！这体力本来就不好，再加上一熏，谁也受不了啊！别在这儿了，走走走走走。那你这你先放着，我盯着啊！来来来，好。嗯。哎呦。开始走，一、二，打，三、四、五，六，转身，七、八，别动。来，小雪，你跟我跳。好，准备。先向左边开始，一、二、三。四、五、六、七、八，拍手。一、二。我们家领导没来上班啊？有一个礼拜了吧？他最近身体不太好，说是右手老是抖，这两年也没休假了，他就跟院里申请想集中休一下。病了？什么病啊？他是我领导，他不说我也不好问。他没跟您说吗？哦，我出差了，去了几天，这刚回来。他去哪儿了？郑市长，您不上去看看？上去看看。哎，走了啊，拜拜。怎么了？升起来，唱什么？藏起来，藏起来！好悬啊！嗯。哎，这么巧啊！是啊，好巧啊！这不够意思啊！怎么也得跟我说一声，你这不告诉我，你这不合适吗？我想告诉你，你不是没时间吗，大领导？我在沙发上坐了一宿，坐天都亮了。哼，我，我怎么觉得你这是在偷换概念呢？哎，豆豆，哪儿了？哪排啊？第一排吧。大哥，哎哎哎，小二多跟我笑呢。小二多，哎呀，哎呀，这这怎么样？看来挺高兴。
。哎，陈书记，你的铺摆的挺大呀！啊，我这亲自登门拜访您，什么事快说。进屋说呗，喝点茶，我都有新茶。找您来啊，想向您汇报工作，好吧？明天去我办公室。哎呀呀、哎！您办公室人太多了，跟菜市场似的。再说我这个工作性质也不适合跟人家去挤。谁？嗯，有举报的？什么问题？哪个级别的干部？那还是王五那个案子啊。我们呢，往前有推进，但是证据不足，所以我们想了个法子。有了办法，肯定得给领导报个备呀<笑>！有话直说。刚上的前期，他和王五市长呢来往很密切。你看王五市长这个位置吧，跟企业家来往还是很敏感的。最主要的是呢，在王五死的时候啊，经过的第一辆车就是前期的。前期说他当时在国外，我怀疑他就在七江。还有一个人挺让我为难的，谁呀？韩江副市长。哎呀哎哎哎哎！你听我说，你听我说，你听我说完怎么样啊？市政府的事儿，找李子平市长；市委的事儿，直接找廖书记汇报。会长受不了，到办公室说。嗯，有什么为难的？啊？你说你把我约来，偷偷摸摸的，这几个意思啊？你为难。我不为难吗？我我我跟你说，我也特别为难。你说，我知道他有能力有业绩，你但是证据链到这了，你让我怎么办？好办呢，按组织程序走啊。办不了，我现在跟廖书记、紫平市长一说，下一秒钟韩江市长就知道了。不可能，他万一呢？你听我说，万一这个前妻跑到国外，他就不回来了啊。你说这个案子证据链它就不不完整了，就断了，它就得挂起来呀。您让我怎么交代呀？您要是觉得我工作能力不行，现在你就把我给换了，行吗？你想让我怎么做？我呀，想调查郑汉江和前妻之间的关系，我会给他发现，如果有什么纰漏呢？人家廖书记呢，给我兜着点儿，你就说我报备过了，行不？韩江副市长不像别的一般干部，啊、嗯，是吧？他现在的工作非常重要，是别人替代不了的。是，你要把他弄急了，我可兜不了你。你能兜得住啊？反正我给你报备过了，就这样了，兜一兜，兜一兜啊。我向上级申请。哎，不是，陈书记，茶，新茶，你拿点儿，新茶。贤妻，你看你跟王五、韩江，你们仨是关系最好的。可能你们在一块儿待的时间比他跟我在一块儿时间还长，所以我就特别想问问你，他走之前跟你们在一起的时候，是个什么状态啊？他跟我说的最多的，就是想要一个孩子，想要一个你们俩的孩子。他跟你这么说的，你还记得咱们上大学的时候，有一次他打篮球脚崴了，半夜我背着他去找你，我在你的宿舍的门口等了两个多小时，他出来以后一直在乐，使劲的乐，唱着各种走调的歌，很少见到他那么高兴的样子。那天晚上，我们俩就手拉着手，天南地北的聊了好多，感觉挺奇妙的。他说：“以后结婚了，肯定不会没话题。”
但结婚以后，他变化还是挺大的。回到家，不说话，不怎么理我。有时候我主动找他，他也是很回避。我也不知道是为什么，是因为工作压力大。我不怕你笑话。我都一度怀疑他是不是在外边有人呢。我了解王鲁，他不是这样的人。他不喜欢唱歌，也不喜欢跳舞，不抽烟，不喝酒。我觉得他是个特别无趣的人，他就喜欢静静的在那儿看着人傻乐。他喜欢跟着我喝寒江，我俩去哪儿他就跟着去哪儿。是个好人，好丈夫。其实这么多年，我一直想跟他要个孩子，但是呢，他，哎呀，他总是说累。有时候我觉得，他就不该当这个什么管环保的副市长。他当了这个官以后，成天被韩江骂，不分场合的骂他。他跟你关系最好吧？对，又老得罚你的钱，而且是罚的最多的。我理解他，他也只能罚我。每年有那么多的额度，完成不了，他怎么办呀？你说我不帮他，谁帮他？他不适合当官，好人有时候不一定有好报。韩江其实也不太适合当官，他其实当老师挺好的，跟王五一样太善良了。我呢，就像一火车头，后边拉着上千口人家。我停不下来，我只能一直开着，走哪儿算哪儿吧。你呀、啊，多保重身体啊！以后有什么事儿，你尽管说。嗯，我没什么事儿。什么时候出国呀、啊？哎，快了吧。我也不相信这是真的，在没查清楚之前，你要保密。揪一个，揪一个小球，对，然后把它都揉圆，一个一个的，排上小队，嗯，这样吗？可以，对，哎，很好，棒、嗯！你看下一步，妈妈教你啊，咱们平常包包子也有点像，你看是这样吗？然后，对，放一点点豆沙进去，就一点点啊，然后把四边揪起来。
他们再揉成一个小圈。对嘛？哎，我说，你把图上采样结果你发给我，嗯，同时发给我一个采样的点位图，你在图上标明点位图到垃圾填埋场的距离。我看了一下，这十七处采样点都不达标。这就不单单是垃圾填埋场泄露导致的问题了。你把这个检测结果也发给子平市长一份。好。对，全部粘满。哎呀，两个小雪人喽！我讲堆起来就是个雪人，堆起来就是。色的小雪人，色的。我想问一下，封堵垃圾填埋场泄露点的这个报价是多少？嗯？是，等一下啊，等一下打给你啊啊，不好意思，小二哥，你想烫死我？看看，是不是烫起泡了啊？你看，这是你自己上火了。爸爸，还是你太笨了，不要像我一样小口小口。要淘气，那可真行。干嘛呀？还做呀？明天做一个菊花水晶糕。什么？你要去买点安徽太菊。什么什么什么？菊花水晶糕，你不上火了吗？给你去去火。用不了三天，我得吃一个胖。嗯。我发现你现在是职业的不务正业啊。<笑>耳朵，几点了？赶紧睡觉去。我不。明天不想吃菊花水晶糕了。哎呀，怎么样？完全忘了玩手机了？我有一万个花样让他忘了玩手机。嗯，厉害。妈妈，待会儿把手机给我。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！小孩子的记忆力可真的是无敌了。想不明白呀、啊，工作上的事儿，行，那你想吧。你别别别，哎，正好先说说你的事儿，啊，我有什么事儿啊？啊，哎，我还没说你呢。啊，既然是我是吧？那你也换一辆车呀，贴那个玻璃上，东张西望，我一出门就看见。喂，你看，这就是你不是，你要干什么，你是不是得跟我说一声？我得有知情权吧？那你跟我一起学跳舞吧。人家都成双成对的，就我一个人，总跟老师跳，我特紧张。我不去。那好吧，行，你知道了。来来来来来，我没没说完。
个青草的惊喜。没有人，没有人为此作证。草地上寂寞的花，是遗忘的回忆。已经忘记。